வாழ்க்கை வந்து ஜாலியா இருக்கா போலியா இருக்கான்னு கேக்குறீங்க அவ்வளவுதானே உண்மையிலே என்னங்க ஜாலியா இருக்கு வாழ்க்கை எங்கேயாச்சும் மனுஷன் நிம்மதியா இருக்க முடியுதா ஒரு மேடையில நிம்மதியா நின்று பேச முடியுதாங்க நான் உண்மையிலே ஜாலியா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மூணு மூஞ்சையும் பார்த்தா எங்கேயாவது ஜாலியா இருக்கு பேச தோணுமா இல்ல பார்க்கதான் தோணுதா நடுவர்களே பேர் வச்சிருக்காங்க பாருங்க மூணுக்கு பேர் வச்சிருக்காங்க பாருங்க அண்ணன் லட்சுமி யாருக்காவது இது வரைக்கும் சோறு போட்டிருக்கியா கையை நீட்டி பாரு <laughs> 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 வாழ்க்கை <laughs> 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 உண்மையிலே வாழ்க்கை வந்து எவ்வளவு போலியா இருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான உதாரணம் நான் என்ன சொல்றேன்னா இப்ப அவங்க அக்கா வந்து பேசுனாங்க இல்லங்க அக்காவா ஆமா அவங்க வந்து என்னோட அப்பா இவரு இவர் என்னோட தம்பி இவரு இவங்க எல்லாம் என்னுடைய தாத்தாக்கள் என்ன தாய் மாமனா நீங்க என்னோட கொள்ளு தாத்தா மாதிரி பட்டிமன்றமே <laughs> பேசல <laughs> 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 இத்தனை உண்டு பெயிண்ட் அடிக்கிற பிரச்சனை மாதிரி வச்சிருக்க நீ எல்லாம் அடுத்த முடிய கேள்வி பண்ணிக்கிட்டு இருக்க இது இது பொங்கலுக்கு வெளியே அடிப்பாங்க ஒரு கட்டையை வச்சு நீ சரியான ஆள்லாம் தூக்கி முன்னாடி போடுமா அது வந்து தூக்கி போடு முன்னாடி போடு போடு பாப்ப உண்மைதான் ஏன் என் முடி இப்போ இவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது என் வீட்டுக்கார் நல்லா இருக்கணும்னு இந்த மாரியம்மன் மாதிரி எங்கள் ஊரில் இருக்கிற மாரியம்மனுக்கு பூ முடி இறக்குனேன் எது பூ முடி பும்புட்டு நீட்டாக இறக்குன பூ முடி பொம்புளை எப்படி பூ முடி இருக்குவான்னு எனக்கு தெரியாதா எங்கள் அந்த அளவுக்கு என் வீட்டுக்கார் நீண்ட ஆயிலோடு இருக்கணும்னு நீண்ட ஆயிலோடு இருக்கணும் நீண்ட முடியை நீ எடுக்கலையே பூ முடி எடுக்கணும்னு என்ன தெரியுமா இந்த பெண்களுடைய கூந்தலில் கடைசியில் பிசிறு பிசுறாக இருக்கும் பாருங்க அதை கரெக்டாக நறுக்கி தூக்கி வச்சுட்டு வந்துடுறது உங்கள் வேலை ஊரா எனக்கு தெரியும் அதனால செம்பட்டை செம்பட்டையை நீக்கிறது மாட்டாங்களா <laughs> 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 நீ கொஞ்சம் அங்கே திரும்ப பார்ப்போம் அடையே ஒளி சுடரு இவ்வளோ பெரிய போக்கச்சில ஒழுங்காக தெரியுது இல்லை நான் அழகாக இருக்கேன்னு நினைக்கிறவங்கலாம் கை தட்டுங்க ஓ என்ன தெரியுது எனக்கு நான் கவனிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஒன்று என்ன இவங்க இருங்க ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க என்ன என்ன அது என்ன கேட்டுச்சுன்னு தெரியுதா அழகாக இருக்கிற கை தட்டுங்கன்னா நீங்கள் தட்டியில் எதுக்கு தட்டிய உடம்புல <laughs> 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 உங்களுக்கு சுகர் இருக்கு 
நீ என்ன எனக்கு கம்ப்யூட்டர் வேலை ஆகுற மாதிரி சுகர் இருக்கு பிபி இருக்கு பிரஷர் இருக்கு இவ்வளவு வாழ்க்கையில ஜாலியா இருந்தா வருமா வாழ்க்கை போலி நடுவர்கள் இப்ப நான் கேக்குறேன் உண்மையிலே நான் மேக்கப் போட்டுக்கிறது உண்மைதாங்க சத்தியமா உங்க தல்ல அடிச்சு சத்தியமா மேக்கப் போட்டு இப்படி தான் இருக்கியா அதாவது லைட்டா மொத்தமே 100 ரூபாய் தான் மேக்கப் போட்டு 100 ரூபாய் மேக்கப் ஆமா உண்மையிலே எதுக்கு தெரியுமா என்ன மேக்கப் எதுக்காக போறோம் அதாவது அத இப்ப வந்து இப்ப எனக்கு வந்து இப்ப இந்த நகை வந்து பார்க்கிறதுக்கு அஞ்சு பவுன் மாதிரி இருக்கு உட்காரங்க <laughs> 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 திரும்பி பாக்குறேன் நான் கேட்டேன் என்னப்பா மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்கு நீ இப்படி உட்காந்துருக்கு அப்படின்னு கேட்டேன் டே மகாலட்சுமி யாரா நேரம் பார்த்துருக்கா மகாலட்சுமே இப்படி தாண்டா இருக்குமா அப்படின்னு சொன்னாங்க அதை வச்சு குடும்பம் நடத்தி வாழ்க்கையே போலிதான் அவ்வளோ அழகான பொண்ணு நடுவர்களே அப்பேற்பட்ட பொண்ணு நீங்க பார்த்தே ஆகணும் எங்க ஊர் பக்கம் யார் தெரியுமா யாரு நான் தான் போட்டுருப்பாலும் <laughs> 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 யாரா இருந்தாலும் நாலாம் தேதிக்கு அப்புறம் போட்டுக்குங்க அது வரைக்கும் தேதி கொடுத்துருக்கு வாங்க ஏங்க அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு உண்மையிலேயே அந்த மாதிரி எல்லாம் மேக்கப் போட்டு போறது எதுக்காக தெரியுமா இதுகளுக்கு அஞ்சு பவுன்ல ஒரு நகை வாங்கி கொடுக்கறதுக்கோ இல்ல ஒரு ஐநூறு ரூபாய்க்கு பொண்டாட்டி அழகா வச்சிருக்கிறதுக்கோ வக்கு கிடையாது நாங்களாச்சு நாலு பேர் பார்க்கும் போது அங்க பாரியா அந்த பொண்ணு நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது அங்க பார் ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் பொண்டாட்டின்னு ஒருத்தன் வச்சிருந்தா தனபால் மாதிரி தான் ஏன் வச்சிருக்கணும் சொல்றான் பாருங்க தனபாலுங்கிறது யாரு ஏன் வீட்டுக்காரர் தான் நடுவர்களே ஓ வீட்டுக்காரன் ஹவுஸ் ஓனரா எனக்கே ஓனர் அவர்கள் ஏமா என்ன சொல்லுவாங்க ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் பொண்டாட்டின்னு ஒருத்தன் வச்சிருந்தா தனபால் மாதிரி தான் ஏன் வச்சிருக்கணும்னு அந்த புருஷனுக்கு போலியா ஒரு பேரை உண்டு பண்ணி கொடுக்குறோம் பாருங்க அதுக்காக தான் இந்த கவரிங் நாக இந்த மேக்கப் எல்லாமே ஆனா உலகத்திலே போகும் புருஷன் மட்டும் தான் உன்னை வச்சுக்கிறது வச்சுக்கிறதுனா வேற அர்த்தம்மா இது சொல்லுது தனவாள் மாதிரி பொண்டாட்டியை வச்சுக்கிறது அன்பாக வைத்திருத்தல் பாசமாக வைத்திருத்தல் வைத்திருத்தல் என்றாலே அது வைப்பு ஆமா உண்மையிலே என் வீட்டுக்காரர் என் காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் நடுவர் அவன் கண்ணு தெரியாதா உன்னைய காதலிச்சுக்கான தாலி என்ன கண்டாலும் கேக்குறேன் எங்க உண்மையிலே காதலிச்சு தான் நடுவர்களே கல்யாணம் கல்யாணம் பண்ணா என்னையதான் கல்யாணம் பண்ணுவேன்னு ஒத்த காலில் நின்னாரு கிரகந்த கெட்ட நேரம் எவனை விட்டுச்சு அப்பேற்பட்ட மனுஷன் வாழ்க்கை ஜாலியா இருக்கும் நினைச்சுதாங்க நானும் ஒத்துக்கிட்டேன் ஆனா நான் ஒரு கொள்கை வச்சிருந்தேன் நடுவர்களே கல்யாணம்னு ஒண்ணு பண்ணுனா ஒரு மாற்றுத்திறனாளியா தான் கல்யாணம் பண்ணணும் நினைச்சிட்டேன் ஏன் தெரியுமா மாற்றுத்திறனாளிகள் தான் உலகத்தையே மாற்றும் திறனாளிகள் கூட உண்மையிலே கல்யாணம் பண்ணா மாற்றுத்திறனாளியா தான் கல்யாணம் பண்ணுவேன் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா என் வீட்டுக்கார அப்படி இல்ல ஆனாலும் நான் அவருக்கு ஒரு ரூல்ஸ் போட்டேன் ஒரு மூணு ரூல்ஸ் போட்டேன் மூணு கண்டிஷன் போட்டேன் என்ன கண்டிஷன் தெரியுமா கொஞ்சமா தின்னு தொலைங்கன்னா கேட்டா கொஞ்சமா தின்னதுனாலதான் பேச முடியுதா உங்களை <laughs> 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 என் வீட்டுக்காரருக்கு கண்ணு தெரிய கூடாது எப்ப நான் ஜவுளி கடைக்கு போகும்போது அவருக்கு கண்ணு தெரிய கூடாது அவருக்கு வாய் பேச கூடாது எப்ப அவர் கோபமா இருக்கும் போது அவர் வாய் பேச கூடாது அவருக்கு காது கேட்க கூடாது 
எப்ப நீ திட்டும்போது நான் கோவப்படும் போது அவருக்கு காது கேட்க கூடாது இந்த மூணு ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்றவர் தான் எனக்கு புருஷனா வரணும்னு நினைச்சேன் அதே மாதிரி அந்த அந்த கண்டிஷனோட ஒத்துக்கிட்டு இருக்காரு ஆனா வாழ்க்கை எவ்வளவுதான் போலியா இருந்தாலும் அதை சகிச்சுக்கிட்டு வர்றது தான் மஞ்சுநாதன் என்ன அழகா சொன்னாரு விட்டு கொடுக்கறதுனால தான் குடும்பம் நல்லா இருக்கு விட்டு கொடுக்கறதுனால தான் ஜாலியா இருக்கணும் விட்டு கொடுக்க அந்த கிரகங்களை வேற வழி இல்ல குடிச்சிட்டு குப்புற விழுந்த குப்புற விழுந்து கிடந்தாலும் கூட குடும்பம் பண்ணணுமே சொல்லி கூட்டிட்டு வந்து வீட்டுல வச்சு வேற வழி இல்லாம தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கமே அப்படி நாங்க ஜாலியா அந்த மூஞ்செல்லாம் வச்சு குடும்பம் பண்ணிட்டாலும் அப்படிங்கிறத தான் நான் சொல்ல வந்த நடுவர்கள் இவர் ஒன்றும் கிடையாது நான் என்ன கேட்குறேன் கல்யாணம் பண்ணி மொதல் முதல்னு வீட்டுக்கு போனோம் இல்லைங்க எவ்வளோ சந்தோஷத்தோடு எவ்வளோ மேக்கப் போட அந்த வீட்டுக்குள்ளே வலது கால இடது கால அது என்ன கால் அது உனக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லை நீ கூட்டிகிட்டு ஒன் நாளுக்கு எப்படி தெரியும் முறைப்படி கல்யாணம் பண்ணி போயிருந்தாலும் தெரியும் அப்படியெல்லாம் பேசாதீங்க நடுவர்களே அப்படியெல்லாம் தயவு செய்து பேசாதீங்க இந்த உலகத்திலேயே கட்டின புருஷன்கிட்ட ஒத்த ரூபா கூட வரதட்சணை வாங்காமல் வாங்கி கல்யாணம் பண்ண ஒரே பொம்பளை பிள்ளை நான் தான் என்னது இது இது குழப்புரிய வரதட்சணை கொடுக்காமையா வாங்க வரதட்சணை ஒரு ரூபா கூட என் வீட்டுக்காரத்தை வாங்கல நடுவர்களே நீங்க தானே கொடுக்கணும் ஏன் அப்படியே சட்டத்துல எழுதியிருக்கா ஏங்க நீங்க ஆயிரம் தான் சொன்னாலும் நடுவர்களே எனக்கும் என் மாமியாருக்கும் ஒரு நாள் கூட சண்டை வந்தது கிடையாதுங்க ஏமா சண்டே வந்தது கிடையாது எப்படிமா கல்யாணம் பண்ணி மூணாவது நாள் என் புருஷனை என் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்க தனி கொடுத்தன பிரிச்சுட்டேன் அழகா குடும்பம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஊருப்படாதனை வீட்டோட மாப்பிள்ளைய கொண்டு வந்துட்டேன் கூட குறைச்சி இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்களா அது இப்படி ஜாலியாக இருக்கா எங்களுக்கு வாழ்க்கை ஆனாலும் என் வீட்டுக்காரங்க எனக்கு ஒரு நாள் சண்டை வந்துருச்சு என்ன தப்பு பண்ணுங்க என்ன தப்பு பண்ண என்னமோ வாழ்க்கை அப்படியே சந்தோஷமா இருக்கு எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கு அப்படியே நல்லா தான் இருக்குங்கிறீங்க அது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா அந்த வாழ்க்கை போனா போயிட்டு போதுன்னு போலியா நாங்க ஏத்துக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா என்ன பண்ண கட்டின புருஷன் மேல பாச வச்சது தப்பா நடுவர்களே சொல்லுங்க என்னைய பாருங்க தப்பு இல்லமா அந்த அக்காவே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சே உன்னைய பாகாம இருப்பனா கட்ட புருஷ மேல பாசம் வச்சது தப்பா தப்பு இல்லமா என்ன பண்ண என்ன பண்ண என்ன பண்ண அவருக்கு உங்கள மாதிரி நல்லா சாப்பிடுவார் நீ இது சொல்லி இல்ல இப்ப நான் கேக்குறேன் கட்டன பொண்டாட்டி மேல பாசம் வச்ச தப்பா இல்ல அதுக்கு அதுக்கு போய் அடிக்க வராங்க எங்க ஊர்ல யாரு அவ புருஷ இங்கவே யார் கலர் விடாத நான் பொறுமையா டீ ரொம்ப பொறுமையா போய்கிட்டு இருக்கேன் கலரி விடாத நான் என்னங்க தப்பு பண்ணேன் நீ என்ன தப்பு பண்ணேன் ஓ முருசன கேட்டா உள்ளது ஓ ஊர்ல ஓய்க்கல இல்ல நான் இங்கே சொல்றேன் புடிச்சு கேட்டா அவருக்கு சக்கர பொங்கல்னா ரொம்ப பிடிக்கும் நடுவர்களே யாருக்கு என் வீட்டுக்காரருக்கு ஹவுஸ் ஓனரா என்னுடைய கணவனுக்கு என்னுடைய கணவன் புருஷன் மணாலன் எல்லாம் இவனா ஒருத்தன கரெக்டா சொல்லு குழப்பா அதை ஓட்டு எல்லாரும் ஒருத்தர் தான் எல்லாரும் ஒருத்தர் எல்லா பேருமே அவர் ஒருத்தரை தான் சொன்னேன் தனபால தனபால வேற வந்தாரா கட்டின புருஷனை பேர் சொல்ல வைக்கிறீங்களே நடுவர் அவர்களே ஏற்கனவே ஏழு தடவை சொல்லியிருக்கா புருஷங்கிற கணவங்கிற ஹவுஸ் ஓனருங்கிற தனபாலுங்கிற யார் தான் அது நான் நல்லா தானே இருக்கேன் நீ நல்லா இருக்கியா இல்லையான்னு வருது ஒரு மாதிரி மயக்கமா வருது எது கிருக்கிருக்கா புருஷன் பரவாயில்ல சுத்திக்கிட்டு இருப்பா சொல்லு சக்கரப்பொங்கல்வர் <laughs> 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 சக்கர பொங்கல்னா பிடிக்குமே சொல்லி ஆசை ஆசையா சமைச்சு வச்சுட்டு வெளியில வந்துட்டேங்க வீட்டுக்கு வெளியில வந்துட்டேன் ஆனா மனசு கேட்கல நடுவர்களே என்ன மனசு கேட்கல கட்டின புருஷன் ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் நம்ம எவ்வளவு அடிச்சாலும் வெளியில சொல்லாம வாங்கிக்கிறார் நீ பூரா ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் அந்த நோட்டேஜ் எல்லாம் போச்சு சரி ரெண்டாயிரம் தான் இருந்தாலும் எவ்வளவு அடிச்சாலும் வாங்கிக்கிறார் வீட்டை விட்டு போகவே மாட்டேங்கிறார் அப்பேற்பட்டவரை எப்படி நடுவர்களை கைவிட முடியும் அதனால வெளியில வந்து எனக்கு மனசு கேட்கல சக்கர பொங்கல் செஞ்சு வைக்கிறோமே ஒரு வேலை எறும்பு வந்துட்டுனா என்ன பண்றதுன்னு பொங்கல் 
இதுக்காக கோச்சிக்கிட்டு போகலாமாங்க இதெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கைன்னு தானேங்க நாங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஆனால் அப்படியே போனாலும் வேற என்ன பண்றது வேற வழி இல்லை அந்த மாதிரி போலியான பாசத்தை காட்ட வேண்டியதானங்க இருக்கு அதனால தான் அவருக்கு புத்திமதி சொன்னேன் நூறாண்டு காலம் நம்ம புகழ்வாழணும் வள்ளுவன வாசுகிய போல் வாழணும் சேர்ந்து நல்ல எனையாகணும் ஏ உடலும் உசுருமா ஒட்டி கொண்ட மாமனே என்ன தட்டி கழிச்சாலும் நீ எனக்கு காவலே ஒன்னு நெஞ்சில நினைச்சு மஞ்சள குளிச்சு மஞ்சத்தில் வாடுறேன் எப்ப தான் வருவீங்க உள்ளோ ஏங்குது அந்த ஒரு நொடிக்காக உசுறு வாடுது எப்ப தான் வருவீங்க உள்ளோ ஏங்குது அந்த ஒரு நொடிக்காக உசுறு வாடுது இந்த மாதிரியெல்லாம் கூப்பிட்டு போனா போயிட்டு போதுன்னு வாழ்க்கை கொடுக்குறோம்னா நடுவர்களே இப்ப இதுல என்ன சந்தோஷமா நாங்க இருக்கோம்னு கேக்குறேன் இல்ல ஆளாளுக்கு ஒரே பாட்டு மயமா பாடுறீங்க பெரிய இசை சித்தர்கள் அணிகள்லாம் ஏங்க கல்யாணம் பண்ணி முத நாள் அடி வச்சேன்னு சொன்னல்ல எங்க மாமியார் வீட்டுக்கு கல்யாணம் பண்ணி எல்லா பொண்ணும் சந்தோஷமா ஜாலியா தானங்க வாழ்க்கையை வாழ்றதுக்கு போவா என் மாமியார் எந்த விதத்துல கஷ்டப்படுத்த கூடாதுன்னு சொல்லி காலையில எழுந்திரிச்சு நாலு மணிக்கு நாலு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு வாசல்ல தண்ணி தெளிச்சு கோலம் போட்டேன் நடுவர்களே அதுக்கு என் மாமியார் அங்க இருந்து வந்து சொல்றாங்க வீட்டுக்கு வந்த அன்னைக்கே வீட்டு சாவி கொத்த கையில பத்திக்கிறதுக்கு பாக்குறான்னு சரி இது எதுக்கு வம்புன்னு நான் மறுநாள் என்ன பண்ண குப்புற அடிச்சு தூங்கினேன் எட்டு மணி வரைக்கும் அன்னைக்கு என்ன சொல்றாங்க இது சோம்பேறி கழுத பாரு எப்படி படுத்து தூங்குதுன்னு கேக்குறாங்க எங்க பக்கத்து வீட்டு பொம்பளையோட சிரிச்சு பேசினாக்க இது சிரிப்பா சிரிச்ச குடும்பமான்னு கேக்குறாங்க சிரிக்காம இருந்தா சிடு மூஞ்சி நாய் எப்படி மூஞ்ச வச்சிருக்கு பாருன்னு கேக்குறாங்க யாராச்சும் தண்ணி கேட்டாங்கன்னு வேகமா கொண்டுகிட்டு தண்ணியை கொண்டுட்டு ஒன்னா குதிரை மாதிரி வீட்டுக்குள்ள எப்படி ஓடுது பாருன்னு கேக்குறாங்க சரி தண்ணியே கொடுக்க வேணான் இருந்தா இதெல்லாம் எங்க விளங்க போதுன்னு கேக்குறாங்க இப்படி எல்லாம் இவ்வளவு கஷ்டத்துக்கு இடையில அந்த குடும்பத்துல வாழ்றது எவ்வளவு பெரிய வேதனை நீங்க என்னமோ சர்வசாதாரணமா ஜாலி ஜாலிங்கிறீங்க எங்க உண்மையிலே இன்னைக்கு வாழ வாழ பிறந்த பெண்ணுக்கு பாருங்க பொம்பளை பிள்ளைங்கனாலே குடும்பம் தான் நடுவர்களே எங்கேயாச்சும் வாழ்க்கை ஜாலியா இருக்கா எல்லாமே பெரிய போராட்டமா இருக்குங்க வெளியில வேணா சந்தோஷமா சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கிறோம் பிறந்த பொண்ணுக்கு கள்ளிப்பால் கொடுமை வயது வந்த பொண்ணுக்கு வாலிபர்கள் கொடுமை வாழ வேண்டிய பெண்ணுக்கு வரதட்சணை கொடுமை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற பெண்ணுக்கு மாமியார் கொடுமை இந்த மாதிரி எல்லா கொடுமையும் சந்திச்சு சந்திச்சு நாங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம் சர்வசாதாரணமாக என்னமோ ஜாலி ஜாலின்னு இருக்கீங்க உங்களை மாதிரி பத்து விரலையும் மாதம் ஒரு லட்ச ரூபா சம்பளம் எடுத்து பத்து விரலையும் பத்து மோதிரம் போட்டிருக்கோம் அவங்களுக்கெல்லாம் வாழ்க்கை நல்லா தான் இருக்கும் போய் பய வயக்காட்டில் விவசாயம் பண்ணி கை விரலெல்லாம் தேஞ்சு வாய்க்கும் வயிற்றுக்கும் கூட பார்த்தாம காலம் புறா கஷ்டப்பட்டு பிரயோஜனமே இல்லாம போகுது பாருங்க அந்த விவசாயியோட வாழ்க்கையை போய் பாருங்க வாழ்க்கைனா எவ்வளவு போலியா இருக்கு வெளியில எப்படி சிரிச்சு ஒப்பேத்திக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லுங்க எழுபது ஏக்கர் விவசாயம் பண்ற வேணா ஆமா அதுன்னு சொல்ல விவசாயத்தை பத்தி எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லாது உனக்கு இந்த ஒரு ஏக்கர்னா எத்தனை சென்ட் சொல்லு ஐ எம் சாரி எங்க ஊர்ல சென்ட் எல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க மான்னு சொல்லுவாங்க என்னம்மா என்னம்மா நான் வயலுக்குள்ள போறது கிடையாது சரி அதை விடு ஒரு நாத்து விட்டா எத்தனை நாள்ல அது நாத்து வந்து நடனும் அது வந்து எங்க அப்பாவை தான் கேட்கணும் நடுவர் இல்லாட்டி என் வீட்டுக்காரர் தான் கேட்கணும் வேணா போன் அடிச்சு கேட்டு சொல்லவா உங்களுக்கு தெரியாதா என் வீட்டை பத்தி வீடும் வயலும் ஒண்ணு நீங்க வந்து டீ குடிச்சிட்டு போலையா என் கையால ஆமா நீங்க கூட வயல்ல தெரிஞ்சு ஆமா உண்மையிலேயே இங்கேதான் இவ்வளவு பிரச்சனையா இருக்குன்னு ஸ்கூல் பக்கம் போனோம்னு வச்சுக்காங்களே நடுவர்களே அந்த பசங்களோட போறாடுறது பெரும் தொல்ல அவன்கிட்ட போய் கேட்டேன் டே நான் ஒரு சயின்ஸ் டீச்சர் அவன்கிட்ட போய் கேட்டேன் உனக்கு ஷூ பெல்ட்டு இதெல்லாம் கொடுக்குற ஏதாவது ஒரு மூணு அனிமல் சொல்லுன்னா எனக்கு ஒரு விலங்கு தெரியும் டீச்சர் அப்படின்னா சொல்லுடானே எங்க அப்பா தான் டீச்சருங்கிறான் அவனுக்கு ஷூ பெல்ட் எல்லாம் வாங்கி கொடுக்கறது அவங்க அப்பாவும் நானும் தான் போய் கிளாஸ்ல கேட்டேன் சொல்லுங்க ஐம்பது மிருகத்தோட பேர் சொல்றேன் சரி சொன்னா உடனே சொன்னான் ஐம்பது மிருகத்தோட பேர் என்கிட்ட படிக்கிற பையன் சொல்றான் இருபத்தஞ்சு கரடி இருபத்தஞ்சு புலி அப்படின்னா எப்படி நானும் சொல்லுவேன் நிறையா நான் பயில இல்லை சம்பந்த இப்படிதான் நான் பாடம் நடத்தினேன் டே நடுக்கடல்ல ஒரு மா மரம் நிற்குது அதுல மாம்பழமா காய்ச்சி தொங்குது எப்படி நான் போய் பறிச்சுட்டு வருவாயினே சார் நான் பறவையா மாறி பறிப்பேன் சார் அப்படின்னா நான் கேட்டேன் உன்னை பறவையா உங்க அப்பா நான் மாத்துவான்னு கேட்கறேன் அவன் என்னை பார்த்து கேட்கறான் அப்ப நடுக்கடல்ல மாமரத்தை உங்க அப்பா நான் உன்னை நடுவான் அப்படின்னு கேட்கறான் இப்ப எங்கள்ட்ட மட்டும் நம்ப முடியாது பேச முடியாது இப்ப சொல்லு என் மாமியார் கிட்ட உன் மாமியார் ஏன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்துச்சு இல்ல என் மாமி இல்ல நீங்க சொன்ன உடனே எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வந்துருச்சு என் மாமியார் 
அதாவது குடும்பத்துக்குள்ள சந்தோஷம் இருக்கு எங்க பொண்டாட்டி எல்லாம் வந்து எப்படி இருந்தாலும் நாங்க அனுசரிச்சு போறோம் நாங்க இல்ல என் வீட்டுக்காட்டே எப்ப பார்த்தாலும் என் மாமியார் என்னை குறை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஒரு நாள் கூப்பிட்டு சொன்னாங்க உன் பொண்டாட்டி நீ வீட்டை விட்டு வெளில போனதுக்கு பிறகு எப்ப பார்த்தாலும் என்னை கொத்துரா கொத்துரா கொத்துரான்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு என் வீட்டுக்கார் சொன்னார் நீ தானே கிளி மாதிரி பொண்ணு வேணும்னு கேட்டேன் கிளி மாதிரி பொண்ணு இருந்தா கொத்த தானே செய்யும் இப்படிதான் எனக்கும் கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு பார்த்தாங்க பொண்ணு பார்க்கும் போது புரோக்கர் சொன்னா நல்ல பொண்ணா பாருங்கன்னு சொல்லிட்டேன் காலையில எந்திரிச்சு வீட்டுல சாணம் தெளிச்சு கோலம் போட்டா பாரு கோலம் போட்டு இருக்கிற பொத்துன்னு விழுந்துட்டா புரோக்கருக்கு போன் பண்ணேன் என்ன அப்படி விழுந்துட்டான்னு நான் தான் சொன்னல பொண்ணு கல்யாணம் பம்பரமா சுத்தும் நல்ல பம்பரம் சுத்தி கீழே விழுந்துருச்சு அப்படின்னா இங்க அது மாதிரி நிறைய சிக்கல் வரும் பாரு ஆமா எங்க வாழ்க்கையில ஆயிரம் கஷ்டம் இருக்குங்க அதோட போராடி குடும்பம் பண்ணிட்டு இருக்க பொம்பளைங்களுக்கு தான் தெரியும் உண்மையிலே அன்னன்னைக்கு கூலி வேலை பார்த்துட்டு பிள்ளைங்களுக்கு அந்த பிஸ்கட் பாக்கெட்டை கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கு பெண்கள் படுற கஷ்டம் இருக்கே அது அவங்களோட வேதனை அவங்களுக்கு தான் ஆனா அந்த ஆம்பளைங்க எல்லாம் பாருங்க வேலை செஞ்சுட்டு அதுக்கு பாதி காசு குடிக்கிறதுக்கே சரியா போயிடும் நான் வந்து பொதுவா எந்த ஊருக்கு போனாலும் இந்த ஆண் ஆண்களை வந்து குடிக்க வேணாம் சிகரெட் எல்லாம் பிடிக்க வேணாம்னு சொல்றதே கிடையாது தாராளமா எல்லாரும் சிகரெட் பிடிங்க குடிங்க ஏன் தெரியுமா அதனால மூணு நன்மைகள் இருக்கு நாலு நன்மையில சொன்னேன் நீ மூணு சொல்ற மூணு இருக்கு நாலு நாலு சரி மூணு சொல்லு என்ன தெரியுமா முதல்ல அவங்களுக்கு வந்து முதுமை வராது முதுமை நரைக்காது ஆமா ரெண்டாவது வந்து திருடன் வரமாட்டாங்க அவங்க வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு அவங்க வீட்டுக்கு திருடன் வரமாட்டாங்க மூணாவது வந்து அவங்களை நாயே கடிக்காது எப்படி தெரியுமா முதுமை ஏன் வராது தெரியுமா அவன் இளமையா இருக்கும் போதே செத்து போயிருவான் ஒண்ணு திருடன் ஏன் வரமாட்டாங்க தெரியுமா எப்ப பார்த்தாலும் நைட்டு லொக்கு 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 லொக்குன்னு இருமிக்கிட்டே இருப்பான் இந்த வீட்டுல ஆளு முழிச்சிருக்கான்னு சொல்லிட்டு திருடன் வரவே மாட்டான் மூணாவது அவனை நாயே கடிக்காது ஏன் தெரியுமா எப்பவுமே அவனால நடக்க முடியாது குடும்பம் வெளியில வந்து பெண்கள் என்ன பண்ண மாட்டாங்க விழுந்து கிடந்தாலும் கூட அவங்க வந்து விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க அடுத்தவங்கள்டீங்கன்னா அப்படி என் வீட்டுக்கார் இப்படிம்பாங்க ஆனா உண்மையான நிலவரம் என்ன தெரியுமா டாஸ்மாக்க சுத்தி பாக்க எம் புருஷன் போவாக வேட்டிய தான் தொலைச்சி புட்டு வீதியில நிப்பாக வேலை வெட்டி போகாது நித்தம் ஒரு சண்டை தான் கட்டிக்கிட்ட வருஷத்துல பெத்துக்கிட்ட ரெண்டு தான் சாம்பார் ரசம் வச்சா சாப்பிட தான் தோணும் அடி கருவாட்டு குழம்பென்னா நாலு ரவுண்டு போகும் அடி என்கிட்ட பேசணும்னா பூச்சி ஆட்டம் இலையும் அடி எதிர்பீட்டு பொண்ணை பார்த்தா வாயினெல்லாம் இழிக்கும் அடி குரத விட்டு தூங்கும் போது கொள்ள தோணுமே அம்மி கள்ள கட்டிருந்தா கூட லாபமே குரட்ட விட்டு தூங்கும் போது கொள்ள தோணுமே அம்மி கள்ள கட்டிருந்தா கூட லாபமே அந்த மாதிரி இருக்க நடுவர்களே வாழ்க்கை எங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கை ஜாலியாலாம் கிடையாது ஜாலியா இருக்கிற மாதிரி அப்படி போலியா காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் நீங்க சொல்ற ஜாலியே முதல்ல ஒரு போலி இதை மீறி நீங்க ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா நீங்க மூணு பேர் காலி ஊடகத்துறையில் தங்க மாத தொழில் வாய்ப்பு சமூக வலைதளங்கள் முதல் உள்ளூர் தொலைக்காட்சி வரை ஒரு நாள் உழைப்பு ஒவ்வொரு நாளும் வருமானம் dot king 24 into 7 dot in connect description link